ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ പോർഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഇവ മൂന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദോസ് Uh, properties those which depend upon only upon the number of solute particles in a solution irrespective of their nature അതായത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്പറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് അടുത്തത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈ നാലെണ്ണാണ് നമുക്ക് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചിലതിനൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ റൗൾസ് ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോൺ വോളറ്റീവ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു നോൺ വോളറ്റീവ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുറയുന്ന ആ റിഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ എക്സ് എ എന്നറിയാം അതായത് അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി എ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അതായത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ സോ സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സീറോ എ ആണ് അതിൽ നിന്ന് പി എ കുറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈനലി നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയാണ് അപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ആ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ റൗൾസിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പി എ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ എക്സ് എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ പി സീറോ എ മൈനസ് പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി സീറോ എ കോമൺ ആണെന്ന് അറിയാം അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എ എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബി ആണ് എക്സ് ബി അല്ലേ സോ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്ക് പകരം എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ബി എന്ന് കിട്ടും ആ ഡെൽറ്റ പി എനെ പി സീറോ ഡെൽറ്റ പി എനെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡിൽ പി സീറോ എ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പി സീറോ എനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം ഡെൽറ്റ പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെൽറ്റ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ ഡെൽറ്റ പി എനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടും എക്സ് ബി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് ബിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എ ഇൻ എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ
സോൾവൻറ്റ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സോറി ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സോൾ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അങ്ങനെ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും പി സീറോ എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഈ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ഈ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു ഇനിഷ്യലിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന് അതിൻ്റെ ആ റിഡക്ഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കുറവിനെയാണ് ആ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അൺനോൺ എത്ര സൊല്യൂട്ട് എത്ര സൊല്യൂട്ടാണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സോൾവൻ ഡ്യൂ ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴാണോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ വൺ എയ്റ്റി എം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ത്രീ ബാർ ആകുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് വൺ എയ്റ്റി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലെ വേപ്പർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വലാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ അല്ല സോറി ടി സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താകും കുറേ ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഇടണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടുതൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് പറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ നമ്മൾ സോൾവൻറ്റിനെ കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ വേപ്പർ സോ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി 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 കൊടുത്തു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇ
ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കെ ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മോളാൽ ഇലവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോളാണ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോളാണ് നമ്മുടെ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൊളാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവൻറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എ എന്ന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ബിനെ എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എം ബി മോൾക്കുല മാസ് ഓഫ് സോ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഏത് സൊല്യൂട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ മോൾക്കുല മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വാളിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ സോൾവൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ നോൺ വളർട്ടിയിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു സോൾ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിലുള്ള കുറവുണ്ടാകുന്നു എപ്പോഴാണ് നോൺ വൊളിറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നോൺ വൊളിറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിലിൻ്റെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോൺ വൊളിറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിപ്രഷൻ അല്ല ആ ഡി ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സോ ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും സോൾഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നമുക്കറിയാം പ്യുവർ ലി പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിന് സോളിഡ് ഫോമിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സോളിഡ് ഫേസിലുള്ള ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് ടെം വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്യുവർ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള കേസിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സോളിഡ് ഫേസിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സീറോ എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണ് സോ ഒരു കുറഞ്ഞ കം പ്യുവർ
അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കെ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ തന്നെയാണ് കെ എഫിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എ ഫിസിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എമ്മിന് വേറെ നമുക്ക് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാലിറ്റിയാണ് മൊളാലിറ്റീനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എം ബിക്ക് എം ബിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കുക സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മോളാൽ ലെവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ബി ആൻഡ് കെ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ടി ബി ടി സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സോ സോൾവൻ്റ് ആണ് ടി സീറോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷനും മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനും ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ടി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്നും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സോ ആദ്യം എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുക ഒരു സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനേക്ക് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഒരു ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം ഈ സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവ സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമേ പാസേജ് അലോ ചെയ്യുള്ളൂ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസിന് അതുവഴി പാസേജ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇനി എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം പ്രഷർ ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രഷറിനെയാണ് ആ സൊല്യൂഷ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒരു ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി സീനോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ മൊളാരിറ്റിയോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പൈ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ഓർ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി
വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയൂം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിനെ പല രീതിയിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവയുടെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഐസോട്ട് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഐസോട്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഐസോട്ടോണിക് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് പൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കണം പൈ വൺ ഈക്വൽ ടു പൈ ടു ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഐസോട്ടോണിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സി വൺ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു സി ടു ആർ ടി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ സി പൈ വൺ ഈക്വൽ ടു പൈ ടു ആവണമെങ്കിൽ സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി ടു ആണ് സോ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവരുടെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ എൻ എ സി എൽ പ്യുവർ എൻ എ സി എൽ ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് ആർ ബി സി എസ് ആർ ബി സി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ആർ ബി സി ആയിട്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ വൺ ആണ് പൈ വൺ ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വണ്ണിൻ്റെ എന്ത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ടു വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈ പൈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൈ വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം പൈ ടുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പൈ വണ്ണിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൈ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈ വണ്ണും പൈ ടുവും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ വൺ ലെസ് ദാൻ പൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈ ടുവിനെ പൈ വണ്ണിനെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് പൈ ടുവിൻ്റെ പൈ വണ്ണിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ടുവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ പൈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് പൈ വൺ ഐസോട്ടോണിക് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറിൻ വഴി സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി എന്ത് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം കടൽ വെള്ളം പറ്റിച്ച് ഉപ്പ് എടുക്കത്തില്ലേ ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഡീസലൈനേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ മോളാർ മാസ് ആൻഡ് വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില കേസിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൊല്യൂട്ട് ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം ചിലപ്പോൾ
and Cl minus eight ने को अदा इधर one molecule of KCl है two moles of uh, one molecule of K plus eight है one mole of Cl minus eight आने को ना अदा इधर हमारे colligative property calculate इधर अपन हमारे पार ना अदा number of moles ने आने depend चेंज दिखे number ने आना solute ने number ने आने depend दिए ने आना इधर हमारे one solute आना KCl आ रही है ना तो शायद K plus eight है Cl minus eight है रंड आ रहा है इधर ना तो अलग अब अदा observe ये ना इधर number of moles इले difference वेरी अब तो हमको नमल ऑब्सर्व ये ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना डिफरेंस वाले, सो नमल बारे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास वाले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नमल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेच रहा ना मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट ही है ना, पर्सेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल � so, we will observe the colligative property and that is the molecular mass. In this case, we will have association. In the association, we will have CH2 moles of CH3 COH. We will have benzene. This is associated with CH3 COH. Twice site. अदा ये द इवड़ा टू मॉल्स अड़ते हैं इंगले इवड़ा वन ना ऐट आरी की निका एसोसिएट इधर टाइरी की निका अंगने एसोसिएशन डिसोसिएशन है नमले कंबेर अल एसोसिएशन डिसोसिएशन इन कंसिडर ये आने इंगले नमले कॉलिगेटी प्रॉपर्टी ले डिफरेंस वाले इन्हीं डिफरेंस है ना नमके मैनेज ये नमके करेक्टिव वैल्यू की टाइम में डे वैन हॉफ नोर ने साइंटिस्ट एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस ही दो अरे याना देखा हम वैन हॉफ फैक्टर ना हमले पारे इन्हें द ये वैन हॉफ फैक्टर नोर ने अल आईए अच्छी टाइम रिप्रेजेंट ये इन्हें द आईए नोर Observed colligative property divided by normal calculated colligative property Actual number of particles divided by expected number of particles This is the first thing we have to do with the Van Hoff factor Now we have to introduce the Van Hoff factor So we have to introduce the Van Hoff factor In the association and dissociation case कॉलिगेटी प्रॉपर्टी ले करेक्ट वैल्यू की तो अदा इधर नमले ई आई वैल्यू ओरो केसली इंट्रोड्यूस ही दोगे इवरे डेल्टा टी बी नोर ना के बी इंडू एम मान नमले कैलकुलेटेड जाए पक्षे करेक्ट वैल्यू नम कीटन अंगल नम्रा वैन हॉफ फैक्टर ओरे इंट्रोड्यूस ही दिते डेल्टा टी बी सिकल्टो आई इंडू so, this is the Van Hoff factor. What is the Van Hoff factor? The Van Hoff factor is the definition of it. It is the ratio of observed colligative property divided by calculated colligative property. Now, what is the association of I-value and I-value? What is the association of I-value and I-value? We call the association of KCL and K plus I and CL minus I. That is it. अधिनित नंबर ऑफ मॉल्स तो कोड दला रही क्यों नंबर ऑफ मॉल्स तो कॉलिगेटी प्रॉपर्टी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना अल्लाह कॉलिगेटी प्रॉपर्टी इन द नंबर ऑफ मॉल्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना अपन नंबर ऑफ मॉल्स तो कोड हुआ नम्बर इन दौरे या नम्बर डा कैलकुलेटी ये दा कॉलिगेटी ऑब्� I is equal to observed colligative property divided by normal colligative property. So, as dissociation in the case, observe the colligative property is equal to the compare the normal colligative, calculate the colligative property. Then, we will say that the I value is greater than 1. So, we will say that the dissociation in the case, I value is greater than 1. In the association case, we have to take acetic acid and benzene and take the dimer as two molecules of acetic acid. That is one molecule associated with it. That is the number of moles. Then we have to observe the colligative property. If we observe the colligative property, we have to observe the association case. We have to observe the association case. Observed colligative divided by calculated colligative property. In the association case, we have to observe the number of molecules. अपन नम्बर डा कॉलिगेटी प्रॉपर्टी करें ही अपन ऑब्सर्व्ड कॉलिगेटी प्रॉपर्टी करा वाना नॉर्मल कॉलिगेटी प्रॉपर्टी ने कला अपन नम्बर लोग कैलकुलेट ही ना आई वैल्यू नॉर्मल लेस देन वन ना रीके सो एक्साम पॉइंट ऑफ़ फील नम्बर लोग डा नॉकअंड देन वरना ले अस डिसोसिएशन के इसले आई व Association in the case, I value is less than 1. This is the abnormal molar mass in the case of Van Hoff factor. So, we will discuss the solutions in the case of this case.